Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir klişe okulans bölümüyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, baskın savaşında challenge bölümlerine devam ediyoruz. Bu bölümde tamamen süper PK ve baskın arabasıyla gerçekten güzel, hoş bir challenge yapmayı planlıyorum. Umarım keyif alırız ve güzel savaşlar çıkartırız diyelim. Ve 10 seviye başkentte yapıyoruz arkadaşlar bu challenge'ı. Onun da bir hatırlatmasını yapmış olalım. Yeni gelen ve bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle bir başkentimize gelelim. Neler bizi bekliyor? Bir öncelikle onu görelim. Evet rakibimize şöyle bir bakalım 10 seviye başkente sahip bunun yanında duvarlar 4 yıkıcı ay 3 görüyorum 4 roket 4 top vesaire vesaire Gerçekten duvarlar bir o kadar abanmışlar ama tabii ki biz burada vazgeçmeyeceğiz elimizden gelen en iyisini yaparak savaşlarımızı sürdüreceğiz Burada düşüncem tamamen şu olacak sol lop ve sağ lopun içerisine girmeye çalışacağım Bundan dolayı şu ön noktalarına genel olarak koç başları kayabiliyor sağa solu yıkamayabiliriz Bundan dolayı ilk aşama için e, koç başını baya baya bir fazla almam lazım. Yani 6 tane kadar alalım. Daha sonra cım arkadaşlar tamamen süper PK, PK ve baskın arabalarını alalım. Bu arada çoğu zaman dilim damam kuruyabiliyor kusura bakmayın. Ondan dolayı aralıklarla su takviyesi yapabilirim. Şimdi ordumuzu hemen belirtelim istiyorum. Bu arada arkadaşlar sizlerden ricamız alttan bir like atarsanız çok memnun olurum. Günlük olarak da klişe okuyansı içeriği paylaşıyoruz. Dileyen arkadaşlar kanala abone olabilirler. Şöyle ufaktan başlayalım. 6 tane kadar bir koç başı alacağım. 4 tane burada peka alacağım. Ve baskın arabalarına şimdi gelebilirim. 2 tane çok az. Bundan dolayı genelde pekayı 2'ye çıkartabiliyoruz. Veyahut şunu yapabiliriz. Şöyle bir silelim. Abicim burada baskın arabası 4 tane olması lazım diye düşünüyorum. Tamam mı? Geri kalan da ok duvar yıkıcı alacağız da duvar yıkıcılar takılabiliyor. Öyle bir sıkıntımız var aslında. 2 tane... Burada şifa bir tane de yıldırım. İlkel muhtemelen arkadaşlar sağ solu yıkamayacağız da buradan önde gideceğiz gibi geliyor bana. Eğer ki öyle bir durumla karşılaşırsak şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. İlk aşama için ön tarafa gitmesin diye abicim sağ sola ufak bir hazırlık yapabiliriz. Hadi bakalım burada koç başları iki tane aldık. Aslında az olduğunu biliyoruz tabii ki ama dört tane koç başı almam lazımdı. Umarım aşağı gitmez sağ taraf yıkar ve yıktı. Güzel. Bu güzel oldu. Şimdi başlamaya devam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kalan kısma şöyle abanabiliriz. Şuradan bir de duvar yıkıcı atacağım. Hemen şöyle bir pek atıyorum. Pekayı dönden salalım abi. İçeriye girdik. Sağ taraftan devam edeceğiz. Biraz pekamız önden gitsin. İkinci bir baskın arabasını atmam gerekiyor. Biraz daha gidin abi. Çok güzel. Şöyle bir peka daha bıraktım. Bir de şöyle baskın arabası bırakalım. Buradaki pekaya hemen desteklemek için bir şifa atıyorum. Buradaki pekaya hadi baskın arabaları bir sola dönün. Lan birine sola dönün. <gülüyor> Döndüler abi ama canı çok az kaldı ve patlıyor. Patladı abi. Buradakini patlattık. Yukarıdaki devam ediyor. Güzel abi. İki tane baskın arabam hala bir tane de. Hadi lan orayı da alın. Al ölmeden çok iyi. Çok iyisin tamam güzel. Şimdi buradaki dev topu abi. Dev topa erişmemiz lazım. Pekacım duvara mı takılacaksın? İçeri giremez. Burada koç başını bundan dolayı aslında 6 tane almayı düşünmüştüm ben. Lan bir tane daha vur. Dur. Allah seni kahretmez. Ulan sen ne yaptın? Roketi tek başına yıkmış. <gülüyor> abi adamsın ya. Tamam. Burayı da işimiz bitti arkadaşlar. Birden öyle de aldık ki koç başı yok. Sağ tarafı yıkacaktım. Duvar yıkabilir miyiz diye şöyle bir düşündüm de duvarı, duvarı yıkamayız abi. Alttan bıraksam kayar, yukarıya bıraksam yukarıdan temizlik devam eder. O halde hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Buradan yıkarak devam etmek istiyorum. Koç başım olsa sol tarafı temizleyerek gitmeyi planlıyordum. Şimdi burada abi bir tane baskın arabamızı atalım. Onu bir düşürelim abi. Can az kalmıştı. Tamam güzel. Şöyle bunun arkasına da şu baskın arabasını vereceğim. Güzel gel abi. Şöyle bir şifayı şöyle kullanalım. Şifamız da full seviye olmasına rağmen resmen Pekka'nın canını doldurmuyormuş gibi hissettim ben. Oradaki abi temizliklere devam et. O belediye yalnız Pekka'ya çok sağlam vurdu. Net söyleyebilirim. Abi ne yaptınız? Geri döndünüz. Ha, gitme hasar gelecek gitme. Heh. Dönme lan tamam geri dönme. Lan sen şifanın içerisindekisin. Senin canın nasıl gidiyor olabilir öyle? Belediyenin orada patla. Patlarsan tamam güzel. Alır mısın? Abi çok iyi be. Acayip derecede beğendim ya şuraya bir yıldırım atalım şunu da patlatalım Abi <gülüyor> Ya sağ tarafı komple bitirdi 
Ne diyorsun? Eren görüşlerini öğrenmek istiyorum. Abi okçuyu da yapabileceğin temizliği bununla daha rahat yap. Abi sanırım. çok mükemmel geçti ya. Şu an belediyenin de bir yüzde yirmi civarında canını yedim. 5, 3560 başkent altını tabii ki başkent altından önemlisi çok mükemmel temizlik yaptık yani. Şimdi buradan bu sefer de sol taraftan gideceğiz. Aynı birim ama abicim düşüncem şu. Keşke diyorum koç başım biraz daha fazla olsa ama fazla yapmam için aleyküm selam pekayın sayısını düşürmem lazım. Onu düşürmezsem de abicim yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. İki tane koç başı da sıkıntıya sokabilir aslında. Hadi içeriye girelim. İçeride görelim neler yapıyoruz. Abicim aslında direkt belediyeyi de alarak devam etmek var ya aklımda. Tamam belediye alacağız arkadaşlar ama sol taraftan da tabii ki devam etmemiz lazım. Ondan dolayı şöyle bir solu yıkabilir miyiz? Yıkalım abi. Solu yıkalım. Bir PK feda edeceğim burada. Tamam mı? Şöyle bir PK, bir baskın arabası feda olsun. Oradan gitsin abi. Daha sonra acaba şurada bir şifa kullanalım. Bir PK, bir baskın arabası da buraya atalım. Belediye ile beraber orayı düşürmek istiyorum. Ve şuradaki cehennem tehdidi aslında buna dikkat etmeniz lazım. Şarjı bitmemesi adına arkadaşlar belediye vurduğunda şarjı düşüyor. Onun haricinde de gördüğünüz gibi yıldırımla şarjını düşürebilirsiniz. Belediyeyi düşürdük bu arada. Bu güzel bir şey. Şuradan PK ile girelim içeriye. Pekacım içeriye gir. İki tane koç başı seni bekliyor. Bu arada belediyeye düştü. Çok güzel abicim. Desteklemek niteliğinde arkadan birim verecektim ama vermek istemedim. Şu an bir gitsin bakalım PK. Biraz daha bekliyorum. Şöyle bir koç başı. Çok güzel onu alıyoruz. Hasar yeme. Tamam. Şimdi şurada bir şifa atacağım. Şifanın içerisinde hızlı şekilde bulunsun. Çünkü rokete kadar gelmek istiyorum. Burada burayı salmama rağmen abi baskın arabası sen ne yaptın ya dev topu da almış. Abi acayip bir şeysin net söylüyorum bu arada acayip bir şeysin. Alır mısın lan şuradaki roketi de alırsak var ya çok mükemmel olacak. Şifanın içerisinde acayip iş yapıyor net. O kadar söylüyorum arkadaşlar acayip iş yapıyor. Valla ikinci saldırı ve mükemmel ötesi bir saldırıyla karşı karşıyayım ben acayip beğendim. Bundan sonraki saldırıyı iple çekiyorum yani al orayı da al. alırsın çok iyisin be abi adamsın abi köy ikinci saldırıda da hani hemen hemen yüzde sekseni bitti abi şimdi bir de başkent yani diğer binalar da değil başkentte hemen hemen bu noktaya gelmek kolay bir iş olmadı şimdi burada süper ejder var biraz ordumuzu bir tık değiştireceğiz arkadaşlar bir tık çok değil pekay bire indirelim. Bunun yerine süper ejder alalım. Süper ejderin neden aldığımı göreceksiniz. İki tane koç başımız var. İki tane koç başına gerek bile yok ama elimizde kalsın. Ne olur ne olmaz. Alt noktada ufak bir temizlik lazım olacağını düşünüyorum aslında. Ama bakalım bu ordu nereye kadar bizi götürecek. Hemen içeriye girdim. Bakalım abi şimdi şöyle bir devam edelim. Öncelikle şöyle bir sağa sola bakıyorum. Şuradan bir duvarı yıkalım. Bu duvarın içerisindekiler dibine gelince hasar vermiyor normalde ama bu defa verdi. <gülüyor> Şurada bir şifa kullanacağım. Ve şöyle baskın arabasını kullanacağım. Dikkat ettiyseniz pek atmadan attım arkadaşlar. Direkt alsın. Abicim şöyle artık düş lan. Tamam. Şifa baya baya bir işe yaradı net arkadaşlar onu da söyleyebilirim. Şöyle bir PK, şöyle bir baskın arabası. Şurayı da bir şifalayalım. Hemen şuradan bir peka dağıtıyorum. Al ezici. Çok iyi. Biraz daha bekleyerek sol tarafa. Baskın arabası. Şuradaki yıkıcıyı hemen almaları lazım. Hadi abi. Şuradaki duvarı yıkalım. Şu ana kadar güzel. Şöyle bir baskın arabası daha bırakıyorum. Peka devam ediyor. Yıldırımım var. Cehennem için kullanacağım onu da. Yıkıcı ay da düşüyor. Arkada baskın arabamız da var. Şimdi buradaki de abi şu hava savunmanı alırsa çok tatlı olacak ve şarjı dolmaya yakın arkadaşlar yıldırım atıyorum. Şarjını sıfırlıyorum. Tekrar onu da belirtelim. Ve mecburen orada patlattı abi. Şurada hemen kullanıyorum ejderimi. Hızlı roket aldıktan sonra cehennemi almam lazım. Alır mısın? Lan alırsın derken abi kaydı. Şifanın içerisinde kalır dedin de kalmadı abi. Resmen hayal kırıklığı. <gülüyor> 
Süper ejder yaktın bizi yalnız var ya yaktın acayip. Abi ne cehennemmişsin be. Okçum olaydı da şu cehennemin içinden geçeydim al abi onu. Ejderi son normalde sona bırakıp şuradaki ejderin tepesine atacaktım arkadaşlar. Hadi lan al. Al. Çok güzel. Challenge olmasına rağmen. Biterdi ama. <gülüyor> Neden bitmedi bilin bakalım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben çok beğendim ya. Pek ile arkadaşlar baskın arabasını çok beğendim. Net söyleyebilirim. Tabii ki şu an e, gayet güzel gidiyor aslında. Şimdi burada şöyle bir duvarı yıkalım öncelikle. Tamam mı? Daha sonra şöyle iki tane şifa kullanacağım. Ve şöyle şuralara birimleri attıktan sonra bir de yıkıcıyı hemen şöyle arkadan bırakıyorum. Ve şöyle abicim süper ejderi de bırakabilirim. Çok güzel. Pekayo odaklandı. Bu arada orada patlatacak. Benim ejderim vurmaya başladı. Hemen Pekka da oraya geldi. Hemen abi desteklemek için arkadan bir baskın arabası dağıtıyorum. Ve bu savaşı da güzel şekilde bitirmiş oluyoruz. Baskın arabası ve Pekka candır. Muhtemelen arkadaşlar bundan sonraki serilerde çok fazla kullanacağımı düşünüyorum. Acayip derecede beğendiğimi belirtmek istiyorum. Bu baskını da geçtik. Elimizde kaldı ilk savaşımız. Golem ocağından devam edelim. Mısırlı bir klanla karşılaştık. Yukarıdan gitmek istiyorum. Daha sonra arkadaşlar sağlı sollu da deneyimlerimizi aktararak devam etmeye çalışacağız. İki tane PK aslında yeterli olmuyor. Ben genelde beğenmiyorum ama şöyle bir dört tane kadar birimizi alalım. Baskın arabasını beşe çektim burada. İki PK, beş baskın arabası, şifa ve diğer birimler. Bu şekilde içeriye girelim ve aa burada bak yeni fark ettim. Allah'tan saldırmamışım. Bir milyon atsam şurayı komple bitirebiliyor. Aynen de öyle yapacağım arkadaşlar. 1 milyon alacağım. Ondan dolayı 1 milyon Allah'tan son anda iyi fark ettim. Şöyle 1 milyon alalım. Geri kalanını da abi. Lan gerek yok da iskele daldım ya. Valla gerek yok. Şu an tamamen ne varsa orduda <gülüyor> o var arkadaşlar. Şimdi girelim abi. Şöyle tam dağılır mısın be? Dağılması için attım derken dağıldı. Güzel. Hadi abi oraları temizleyin. Yukarıya doğru çıkacağım. Alın sağ solu. Şimdi burada önce bir koçbaşı kullanmayalım diye arkadaşlar baskın arabası kullanacağım ama bir sağın solun temizlenmesi lazım yoksa kayımı oluyor. Alırsınız orayı da. Çok iyisiniz ya tamam budur. Bu taraf alındı mı? Düştün abi sen de düştün. Duvarı yıkın abi. Oo tuzaklamış orayı bilerek tuzaklamış. Barbarlarımı direkt yedi. Diğer öndekini arkadaşlar koçbaşıyla alacağım. Hadi abi çak bir tane daha oraya. Bura baya güzel gelmiş. Şimdi orayı açtıktan sonra direkt yukarı yıkarak devam edeceğim. Aslında okçuların dışında tabii ki çırınçlar güzel sarıyor arkadaşlar. Birimleri denemek hoş vakitler geçittiriyor. Tuzak var mı diye attım ama tuzak yık yok sanırım. Hemen orayı alsın abi. Şöyle bir Pekka ile içeriye girelim. Ve Pekka'ya şöyle bir şifa atacağım. Oraya devam ederken şöyle. Lan Pekka değil baskın arabası atacaktım ya. Lan yanlışlıkla Pekka'ya attım desem inanır mısınız arkadaşlar? Gerçekten. Şimdi Pekka oraya kaç tane vuracak? Abi baskın arabasıyla beraber ora bitti. Çok iyi. Artık koçbaşı kullanmanın vakti. Çünkü buradan gelsinler şuraya girelim. Şuradan bir tane daha atıyorum. Yukarıya kadar çıkalım abi. Çok iyisiniz. Burada of oğlum ne vurdunuz lan? <gülüyor> Çoklular acayip vurdu. Tam birini patlattılar. Şimdi Pekacım aşağı dön abi. Aşağı gel. Tamam mı? Sana ben şurada bir şifa kullanacağım. Hemen şifanın içerisine gir. İki tane baskın arabam var. Onları da atacağım. Biraz bekliyorum. Biraz daha gitsinler. Gider misiniz abi? Şöyle artık içeriye girelim. Yalnız nereye gidiyorsun? Ortada potlayıp iki... Of oğlum sen nasıl bir kralsın lan? Şimdi abi orada devam ederken şöyle bir baskın arabasını da buraya bırakalım. Şöyle abicim İskeletleri attım. İskeletler de düşsün bir an önce artık. Neler oluyor? Bunların ikisi de burada patlamış. Gel abi şuradan bir yıldırım. Hadi abi. Roketi de alırsan 10 numara 5 yıldız alıyor. Alır. Alırsın abi. Çak lan. Çok iyisin be. Vallahi çok iyisin. Saga bitirdik. Orta noktayı da geldi. 
Abi ben çok beğendim. 3945 başken altını. Şimdi devam edelim. Son bir savaşımız kalmış. Bunu da golem ocağına hemen yapacağım. Tabii ki şaşmıyor arkadaşlar. Her zaman challenge'larda orduyu değiştirmeden devam etmek her zaman daha mantıklı olduğu için. Devam edeceğiz. Orduyu bozmuyorum ve içeriye giriyorum. Bakalım başımıza neler geliyor ama 5 tane koç başılık hiçbir durumum yok. Koç başını azaltabilirim. 4'e çekelim. Bunun yanında burada pekayı arttırmak istediğimden dolayı şurada şu birimleri silerek pekaya yer açmak istiyorum. Abi peka heh, şöyle gel. Koç başı hadi 2 tane olsun. Genel birimlerde sıkıntı yok. Aslında burada şifayı 2'ye değil teke çekerim. Bir tane de öfke alalım arkadaşlar. Şurada öfke kullanmak istiyorum. Valla öfkeyin de içerisinde kalalım arkadaşlar. Hadi girdik. Nelerle karşılaşacağız valla merak ediyorum. Şimdi abicim öncelikle şu yukarıdan bir şifa kullanalım. Tamam mı? Tamam şöyle bir şifa kullanalım. Hemen oraya bir pek attım. Hasarlar gelsin. Şöyle baskın arabasını bıraktım. Şöyle de bir baskın arabası bırakıyorum. İçeri nokta benim için önemli tabii ki. Buradaki birimleri almam lazım bunun için. Şöyle bir bu arada pekamız ne yaptı diye bakayım dedim. Pekamız patladı sanırım. Şuradan bir peka daha atıyorum. Ve arkasında bir baskın arabası daha bıraktım. Pekacım zaten sağlı sollu geleceksiniz abi yapacak bir şey yok. Ondan dolayı baskın arabasını kullanabilirim. Aşağı gelmelerini bekleyeceğiz. Şurada da öfke kullanacağız bu arada. Gelin abi aşağı doğru gelin. Tamam gel gel gel gel gel. Umarım tuzak çıkmaz. Tamam güzel. Şu noktada şöyle bir öfke atıyorum. Tamam mı? Öfkenin içerisine girin. Abi orada neden dolandın gerçekten? Ben duvar yıkmışım. Duvarın içine bir gitseydin daha tatlı olmaz mıydı? Abicim köşeden mi gitsem? Geliyor. Pekamız içeri girerse çok tatlı olacak. Şimdi öfkenin içerisindeyiz. Abicim ikinci baskın arabasını da atıyorum. Lan oraya vurma lan. Nereye vurdun? Birini patlattı. Diğerinin canı çok az. Hadi gel. Bir yıldırımı çaktım. Hadi al onu. Yıkıcı yayal. Yıkıcı yayal. Gözünü sevim yıkıcı yayal. Canı abi patladı ya. Lan arkadaş. Patlaması var ya. Garanti 3. Bu arada 25 bin olmuş baskın madalyamız. Onu da baskın madalyası demişim. Başkent altını. Hemen orayı alalım. Alamadık. Demek ki 25 bini geçmeyecek varmış abi. <gülüyor> Bunun da hemen bağışını yapacağım. 4430. Gerçekten ben aşırı derecede bu kombinasyonu beğendim. Kullanacağım arkadaşlar. Gerçekten çok fazla kullanmayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Biz bu bölümlük burada bıraksak da ben bu bölümü devam ettireceğim gerçekten. Elimdeki 25k başkent altınıyla da şöyle cehennem kulesini 16k basılmış. Bunu 3'e atıyor arkadaşlar sanırım. Ama bundan önemli bir şey var mı diye de şöyle bir baktım. Roketler seviye alabilirdi aslında. Tamam madem cehennemi basmışlar. Biz de arkasından 25k yapıştıralım. 41k aldı. Hatta 41.942.000 diyebiliriz. 18k civarında kalmış. Arkadaşlar kalanlarını basarlar. Arkadaşlar süper PKV başkent, başkentte arkadaşlar baskın arabası saldırılanın bu challenge'lık bölümünü de burada sonlandırmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Mutlaka alttan like'ınızı atmayı ihmal etmeyin. Bizi reyin tanıyan arkadaşlar da kanala abone olarak günlük olarak klişe okulan şeyleri izleyebilirler diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.